একটা গল্প দিয়ে শুরু করি বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা আমার এক ছোট্ট বান্ধবী ছিল সে আমার মাঝে মাঝেই বলতো জানো তো দিদি আমার বাবা বাঘের ছবি তোলে একদিন সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় বাড়ির সদর দরজার পাশে দেখি একটি বিরাট বড় বাঘের ছবি সাংঘাতিক তার অভিজ্ঞতা ঠিক যেমন আমরা দেখে থাকি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ট্রাভেল বা সাংচুরি এশিয়ার কাভার ফটোতে অনেকটা সেরকম সে আমায় দেখিয়ে বলেছিল জানো দিদি এই ছবিটা আমার বাবার তোলা ছোটবেলায় আমাদের অনেকের কাছে আমাদের বাবারা সুপার হিরো হন আমরা অনেক কথা বলি সেদিন তার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় খানিকক্ষণ পর সেই মুগ্ধতা আমার আজও ফুরাই আজ দোয়েলের সঙ্গে আমরা তাকে পেয়েছি তিনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট তিনি একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এর থেকে অনেক বড় তার একটি পরিচয় রয়েছে তিনি স্বনামধন্য ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার শ্রী রাজস্বী মানুষজি রাজস্বীতা আমাদের অনুষ্ঠানে তোমায় স্বাগত তোমায় আজ পেয়েছি আর আজ আবার তোমার সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার একটা সুযোগ হয়েছে এটা আমাদের একটা দারুণ পাওয়া এবং অনেকদিন ধরে আমি ভেবে রেখেছিলাম জানেন যে রাজস্বীতার সঙ্গে এই আড্ডাটা আপনাদের সবাইকে নিয়ে আমার একবার বসতে হবে কারণ এই আড্ডা সবাই না শুনলে একা একা শুনে মজা নেই এই আনন্দটা ভাগ করে নিতে হয় আজ তোমার অনেক গল্প শুনলাম তোমার কাছে প্রচুর অভিজ্ঞতা মানে পৃথিবীর বহু দেশ তুমি ঘুরেছো ভারতবর্ষ আমেরিকা সাউথ আফ্রিকা অ্যালাস্কা কেনিয়া তানজানিয়া কোথায় কোথায় আমি বলবো আমি অনেক অনেক বাদ দিয়ে গেছি এর মধ্যে তুমি দিনের পর দিন পড়ে থাকো রাতের পর রাত পড়ে থাকো একটা শটের জন্য এবং সেই ছবি যখন আমরা সামনে দেখি অপার মুক্ততায় কোনো কথা বলতে পারি না আর সেই সব গল্প শুনবো তোমার কাছে আগে বলো তুমি কেমন আছো ভালো আছি ভালো আছি প্যান্ডেমিকে শুরুর দিকে একটু দমে গিয়েছিলাম মন খারাপ হচ্ছিল জঙ্গলে যেতে পারছিলাম না বলে কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠে একবার কবিটও হয়েছিল তার মধ্যে কিন্তু অচিরেই তারপরে আবার জঙ্গলে যেতে আরম্ভ করলাম মন ভালো হয়ে গেল আর তুমি তো সবসময় বেরোনোর মধ্যেই থাকো বাড়িতে কম সময় পাওয়া যায় ভদ্রলোককে যখনই বলি না না জঙ্গলে এবং আমার মনে আছে একবার তোমাদের বাড়িতে গেছি হঠাৎ করে গেছি একটা বড় ঘর তার অর্ধেকের বেশি অংশ তোমার নানা রকমের ছবি তোলার ইকুইপমেন্টস নানা ধরনের লেন্স ক্যামেরা স্ট্যান্ড সেসবের ভর্তি পুরো সেদিন তুমি কোথাও গেছিলে সেখান থেকে ফিরেছ ছবি তুলে আমি ভেবেছিলাম একজন ভদ্রলোকের প্যাশন কোন জায়গায় থাকতে পারে যে এই পরিমাণ তার ছবি তোলার জিনিস হতে পারে হ্যাঁ গাড়িতে যখন যাই তখন মানুষ বসার জায়গা থাকে না শুধু ক্যামেরার ইকুইপমেন্ট ক্যামেরার ব্যাগ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক জিনিসে করা থাকে তাই নিয়ে কমপ্লেনও আছে কমপ্লেনের কথা আমরা পরে যাবো আগে তুমি বলো তোমার এই ছবি তোলার প্রতি যে আকর্ষণ অদম্য ভালোবাসা তোমার প্যাশনটা কোন জায়গায় সেটা আমি খুব কাছের থেকে দেখেছি কারণ আমরা দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধু আমার দর্শক বন্ধুরা আজ দেখবে তোমার নানা ছবি তোমার অনেক অভিজ্ঞতা তুমি আমাদের সঙ্গে ভাগ করে দেবে এই ছবি তোলার আগ্রহটা তোমার কবে থেকে এলো এবং কেন ওয়াইল্ড লাইফ আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি দেখেছি যে আমার বাবার সেই যুগে এস এল আর ক্যামেরা ছিল এবং উনি ছবি তুলতে ভালোবাসতেন ওয়াইল্ড লাইফের নয় জেনারেলি যেরকম মানুষ ছবি তোলে কোথাও বেড়াতে গেলে বা পারিবারিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কিন্তু ওনার কাছে এস এল আর ক্যামেরা ছিল এবং বেশ কয়েকটা লেন্স ছিল সেই আমলে তখন মানে একদম আমার জ্ঞান হওয়ার পরের অবস্থার কথা আমি বলছি আর যখন আমার গল্প বুঝতে শিখেছি তো বাচ্চাদের যেটা হয় সাধারণত বাবা মার জিনিসে একটা হাত দেওয়ার বা বাবা কি করে করেন কাজগুলি সেটা হিরো বাসির যেটা প্রত্যেকের জীবনেই তো বাবা হিরো তো সেটা আসেই আগ্রহে আমি ক্যামেরাগুলোর আশপাশে ঘোরাঘুরি করতাম তো সেসব দেখে দেখে আমার যখন দশ বছর বয়স হতো তখন আমার বাবা আমাকে সে যুগে ক্যানন ডেমি তখন তো ফিল্মের যুগ ক্যানন ডেমি বলে একটা ক্যামেরা দিলেন ছোট্ট একটা ক্যামেরা ছত্রিশটা ছবি ওঠার যে ফিল্ম তাতে ওই ক্যামেরাতে বাহাত্তরটা ছবি উঠতো তো এই ক্যামেরাটা পাওয়ার ঠিক পরেই আমাদের যেখানে দেশের বাড়ি সেখানে কলকাতার কিছু দূরে আর কি তো সেখানে আমরা গেলাম যাওয়ার পরে আমি এই এই ঘটনাটা অবশ্য আমার নিজের মনে নেই এটা আমি আমার বাবা মার মুখে শুনেছি যে আমি নাকি তিন থেকে চার ঘন্টা ওই ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে প্রজাপতির পেছনে ঝোপের এই ঝোপ থেকে ওই ঝোপে ওই ঝোপ থেকে তার পরের ফুল গাছে প্রজাপতির পেছনে তিন থেকে চার ঘন্টা প্রায় জ্ঞান হারার মতো দৌড়েছিলাম তার মানে আমি পরে যেটা বড় হওয়ার পরে যেটা পরিণত বুদ্ধিতে বুঝেছি যে আমার মধ্যে নিশ্চয়ই 
ছবি তোলার আগ্রহ এবং নেচারে জিনিসে ছবি তোলার আগ্রহটা কোথাও থেকে একটা ছিল যে কারণে ওটা ওইভাবে পরিস্কৃত হয় এরপরে আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা ঠিক পরে উনিশশো সালে আমার বাবা মা জাপানে গেলেন আমার একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান ছিল জাপানে তো সেখানে যাওয়ার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে তোমার জন্য জাপান থেকে কি আনবো আমি বললাম কিছু আনতে হবে না যদি তোমাদের অসুবিধে না হয় তাহলে আমাকে একটা নিকন ক্যামেরা এনে দিও নিকন নামটা আমার পাড়াতে একটি দাদা ছিলেন তার নিকন ক্যামেরা ট্যামেরা ছিল লেন্স টেন্স ছিল তো আমি অপার মুগ্ধতার সঙ্গে সেই ক্যামেরা সেই লেন্স ইত্যাদি দেখতাম আর কি তো সেই কারণে নিকন নামটা বলা তো আমার বাবা মা আমাকে নিকন ইএম বলে একটা ছোট্ট বেবি নিকন বলে ওটাকে তো সেই ক্যামেরা আমাকে এনে দেন এবং সেটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার মেসমশাইকে পটিয়ে ওই ওই কিশোর বয়সে কেদার বত্রিতে গিয়ে ক্যামেরাটাকে টেস্ট করার জন্য আর কি কেদার বত্রী তো সাধারণত মানুষ যখন বয়স বাড়ে বা তীর্থ তীর্থ করে সেই সময় যায় অন্তত মধ্য বয়সকে যায় বয়সে যায় আর কি আমি কিন্তু ক্যামেরা পাওয়ার পরে আমার প্রথমে মনে করো কেদার বত্রী যাব সেই বিরাশি সালে নিকনের সঙ্গে পথ চলা শুরু এখন প্রায় অলমোস্ট আঠেরো আর বাইশে চল্লিশ বছর হয়ে গেল নিকনের সঙ্গেই আছি গত বছরে দু হাজার একুশ সালে নিকন ইন্ডিয়া আমাকে ওদের ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফির নিকন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার করেছে মানে নিকনের সঙ্গে নাতা নাতাটা অনেক বছর হয়ে গেল জুড়ে রয়েছে ছবি তোলার ইচ্ছেটা পর্যবসিত হওয়াটা এই দুটোর মাঝখানে একটা অন্য ফ্যাক্টর আছে সেই ফ্যাক্টরটা হচ্ছে জঙ্গলের প্রতি এবং বাঘ সিংহের প্রতি আমার একটা ইনগ্রেন্ট আগ্রহ ছিল বাচ্চাদের যেরকম থাকে একটা অ্যাডভেঞ্চার বা বাঘ সিংহের প্রতি আকর্ষণ এটা তার থেকেও কিছু বেশি আর কি মানে আমি আমার ছোটবেলাটা প্রায় বাঘ সর্বস্ব ছিল আর কি আমাকে ছবি আঁকতে বললে আমি বাঘের ছবি আঁকতাম সেই সময় আর কি তো সেই জন্য অরণ্য সেটা তো তখন তো কম বয়স এবার যত আস্তে আস্তে পড়তে লাগলাম আর একটু বড় হলাম এবং বাবার সাথে কিছু জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হলো আর কি তখন ধীরে ধীরে ওটা অরণ্যের প্রতি প্রকৃতির প্রতি একটা গভীর ভালোবাসায় প্রেমে পর্যবসিত হল এবং পরবর্তীকালে যেহেতু তার সঙ্গে ওয়াইল্ড লাইফ আম সরি ফটোগ্রাফির ভালোবাসাটা আমার অলরেডি ছিল তখন অরণ্যের মতো ড্রামেটিক এবং ঘটনাবহুল জায়গা তো নেই পাহাড়ে তুমি যাবে শান্ত সমাহিত থাকবে সমুদ্রে তুমি যাবে কিছুটা একঘেমিতে ভুগবে কিন্তু জঙ্গলটা হচ্ছে একটা নাট্যমঞ্চের মতো ওখানে প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রকৃতি রূপ বদলাচ্ছে এবং প্রকৃতির প্রাঙ্গণে যে ঘটনাগুলো সেটা অহরহ নতুন ঘটনা নতুন চেহারায় প্রকাশিত হচ্ছে এবং যখন জঙ্গলের প্রাণীদের সেখানে দেখা যায় তার যে রোমাঞ্চ সেই রোমাঞ্চটা মানে যে কোনো নেশার থেকে অনেক বেশি আর গ্র্যাজুয়ালি এই অরণ্যে যাওয়ার এক্সকিউজ হিসেবে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফিটা তার সঙ্গে জুড়ে গেল এবং তারপরে যেরকম আস্তে আস্তে বয়স বাড়লো তখন তো তার পরিধিটাও বাড়তে লাগলো এবং কি বলতো দেখার চোখ শোনার কান এবং অনুভব করার হৃদয় যদি তোমার থাকে তুমি দেখবে অরণ্য দু হাত বাড়িয়ে রয়েছে তোমার থেকে এবং তুমি ওই বন্য প্রাণীদের একজন হয়ে গেছে ঝাঁকি দর্শনে অরণ্য ভ্রমণ হয় না ফলে বন্য প্রাণীর সঙ্গে অরণ্যের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে তাদের যে রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ সেটাকে আত্মস্থ করার জন্য সেখানে সময় দিতে হবে ওখানে থাকতে হবে ওখানকার থাকার কষ্টটাকে ভোগ করতে হবে তার ভেতর থেকেই যে আনন্দটা সে আনন্দর যে নির্যাসটা সে নির্যাসটা বেরিয়ে আসবে এখানে আমার দুটো কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন একটা হচ্ছে যে এই অরণ্যর সঙ্গে এবং ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফির সঙ্গে যে ভালোবাসাটা তার ভেতরে যে সাহিত্য রসটা এই সাহিত্য রসের যে সমন্বয়টা সেই সময় সমন্বয়টা কিন্তু আমার মধ্যে 
প্রাইমারিলি ঘটিয়েছেন বুদ্ধদেব গুহ এবং কিছু মাত্রায় বিরোধী ভূষণ বুদ্ধদেব গুহ থেকে বিরোধী ভূষণের অরণ্য সংক্রান্ত লেখা তুলনামূলকভাবে কম বুদ্ধদেব গুহ নিজেও বিরোধী ভূষণকে প্রায় ভগবান মানতে কিন্তু আমার কাছে বুদ্ধদেব গুহ এবং বিরোধী ভূষণ দুজনেই ভগবান এবং আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করি আমি মনে করি যে আমার জীবনের এটা অত্যন্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিস উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে এই বুদ্ধদেব গুহ হচ্ছে যাকে আমি লালাদা বলেছি বলে এসছি সারা জীবন আর কি একে একদম ছোটবেলা থেকে ব্যক্তিগত ভাবে জানার আমার একটা অসাধারণ সুযোগ
আমাদের থেকে গিয়ে ডাইরেক্টরের সাথে আবার কথা কথা বলানোর পরে তিনি বললেন যে শুনুন আপনাকে একটা কথা বলছি এই যে মুরাদ গিরে বারোশো কুয়ো আছে ওয়েল আছে এই বারোশো ওয়েলের বেশিরভাগই শুকিয়ে গেছে তো লায়ন কি হয় ওই কুয়োরটা দেখতে গিয়ে লায়ন কুয়োর মধ্যে পড়ে যায় তো এই কুয়োর বহু কুয়ো রিলায়েন্স কভার আপ করে দিয়েছে কিন্তু এখনো বহু কুয়ো খালি আছে তো এই লাইন যখন কুয়োর মধ্যে পড়ে যায় তখন মুরাদকে একটা খাটিয়ায় চারপাশে দড়ি বেঁধে আমরা ওই কুয়োর কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দিই তখন লাইনটা নিচ থেকে গর্জন করছে তো ওই মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়ে মুরাদ খাটিয়ার উপর থেকে শুট করে লাইনটাকে ক্যালকুলাইজ করে আর তারপরে মুরাদকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয় মুরাদ লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে তারপরে চার পাইটা আবার মানে খাটিয়াটা আবার ওপরে তোলা হয় এবং সেই খাটিয়াটা করে আরো অনেক লোক নিচে যায় ওর মধ্যে লাইনটাকে খাটিয়ার মধ্যে দিয়ে লাইনটাকে ওপরে তোলা হয় আমি ফলে এই ঘটনা যদি ঘটে তাহলে কিন্তু আপনাকে মুরাদকে ছেড়ে দিতে হবে আমি বললাম এতে আপনি একদমই চিন্তা করবেন না আগে মানে ওয়াইল্ড লাইফকে সেভ করা সবচেয়ে আগে আমার ছবি তোলা অনেক অনেক পরের ব্যাপার যাই হোক মুরাদকে আমি আমি গেলাম আমি দেখলাম যে মুরাদের যে স্কিল মানে ট্র্যাকিং এর যে স্কিল সেই স্কিল মানে অনবত্ত আমি বহু বছর জঙ্গলে বহু জায়গায় পৃথিবী বিভিন্ন অরণ্যে ঘুরেছি কিন্তু এইরকম ট্র্যাকিং স্কিল আমি দেখিনি ও রানিং গাড়িতে বসে রানিং গাড়িতে যদি তুমি মাটির দিকে তাকো তাহলে মাটিটা তো পিছন দিকে সরে সরে যাচ্ছে ও রানিং গাড়িতে বসে অ্যানিমালের পাল ভাগ দেখতে পায় কোথায় অ্যানিমাল কিল টেনে নিয়ে গেছে সেটা বুঝতে পারে এবং কোন অ্যানিমাল গেছে সেটা বলতে পারে মেল না ফিমেল গেছে বলতে পারে রানিং গাড়িতে তো মুরাদের সঙ্গে মুরাদের সঙ্গে দেখা হলো আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে আপনি ছ প্যাকেট গুটকা পকেটে করে নিয়ে যান কারণ ওনা কি দিন রাত গুটকা খায় আর তারপর আমাকে দেখে একটা বিরাট হাসি দিল দাঁতগুলো সব কালো আমি ওর হাতে দুটো গুটকা খুঁজে ধরেই দিলাম আর কি এরপরে মুরাদ আমাকে গিরের মধ্যে নিয়ে গেল প্রায় পাঁচ ছ কিলোমিটার যাওয়ার পরে আমাকে বললো গাড়ি যেখানে ডান দিকে দাঁড় করা তো আমি আমরা আমাকে গিরে নুন নিজের গাড়ি নিয়ে ঘুরতে দিয়েছি এটা বেশ কিছু বছর আগে গেল আমি গাড়িটা দাঁড় করালাম তো মুরাদ গাড়ি থেকে নেমে গেল বললো আমি যাচ্ছি ওদের খুঁজে নিয়ে আসছি কাকে খুঁজে নিয়ে আসবে বললো ও লয়ন বলতে পারে না লয়ন বলে লয়নকে খুঁজে নিয়ে আসছে তো ও লয়নকে খুঁজে আনতে সে চলে গেল আমাকে বললো যে আপনি দেড় কিলোমিটার আগে যাবেন বা ডান দিকে একটা সাদা পিলার আছে ওই পিলারের পাশে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রায় এক ঘন্টা আমরা এগিয়ে গিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রইলাম এক ঘন্টা বাদে মুরাদ দেখি আচ্ছা পায়ে একটা রবার স্লিপার হাতে একটা লাঠি মুরাদ দেখি সেই উপত্যকার ওই প্রান্ত থেকে মুরাদ আসছে এসে বললো আগে আমি আমার থেকে চল্লিশ ফুট দূরে একটা লাইনে বসে একটা গিয়ে খাচ্ছে আমি তোমাকে যতগুলো গল্প বলছি তুমি যেদিন আমার বাড়ি আসবে না সেদিন সবগুলো ছবি তোমাকে দেখাবো তো আমরা তো দেখি একেবারে চিন্তার বাইরে এই জিনিসটা তা কিছু হবে না তো মুরাদ বলছে কিছু হবে না আপনি মনের আনন্দে ছবি তুলুন কিছুক্ষণ পরে বললো স্যার ইহা পর লাইট উল্টা হো রায় না আমাকে পরে লোকে বলেছিল আরে ও তো ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকাল ডিসকাভারি ছবি তুলিয়ে তুলি এক্সপার্ট আমি বললাম যে হ্যাঁ লাইট তো উল্টো আছে কিন্তু কি করবো মাঝখানে তো সিংহ বসে আছে লেলি মাস কো হাঁটা দিতাম তো লাঠিটা নিয়ে সোজা সিংহের দিকে গিয়ে যেরকম করে গরু তাড়ায় হ্যাঁ 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 করলো সিংহ কিলটি ছেড়ে দৌড়ে এক পঞ্চাশ সত্তর ষাট ফুট দূরে চলে গেল আমরা আবার কিলটা পেরিয়ে গাছের ওদিকে চলে গেলাম লাইট সুন্দর হয়ে গেল আবার ওখান থেকে সরে এলো সিংহ আবার এসে কিনে গেল তো সে তো মানে চিন্তার বাইরে এর পরের দিন না তার পরের দিন এক দুদিনের মধ্যেই আর কি একদিন আমরা সকাল থেকে জঙ্গলে ঘুরছি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো একটা জায়গাতে একটা একটা গাছ একদম মানে পত্র বৃত্ত একটা গাছ শুকনো একটা গাছের নিচে গিয়ে মোরা দাঁড়ালো দাঁড়িয়ে আমার ড্রাইভারকে বললো যে গাড়ির ইঞ্জিনটা বন্ধ করবে সেইখানে ওই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মুরাদ একটা অদ্ভুত তারজন যেরকম মুখে একটা আওয়া করে আওয়াজ করে না এরকম একটা আওয়াজ করে এই আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে এই যে নিশ্চুপ জঙ্গল আর কি তার চারপাশে কোথাও কিছু ছিল না কিন্তু গাছের আড়ালে পাতার আড়ালে কাক ছিল সেটা আমরা বুঝতে পারিনি 
প্রায় পঞ্চাশটা কা 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 করতে করতে উড়ে এসে ওই গাছের মাথায় বসলো তখন আমরা বুঝতে পারছি না জিনিসটা কি হচ্ছে এবারে মুরাদ ওই আওয়াজটা খানিকক্ষণ বাদে বাদে করতে থাকে দশ মিনিট প্রায় এটা করার পরে অলমোস্ট এক দেড় কিলোমিটার দূর থেকে একটা লাইনের রোগ শোনা গেল লাইনের আওয়াজ শোনা গেল এবং মুরাদ ওই আওয়াজটা কন্টিনিউ করতে থাকলো আধ ঘন্টা ধরে আওয়াজটা করার পরে ওই যে নালাটার ধারে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি নালার উপরে ঘাস ভাগ হয়ে গেল এবং প্রথমে একটা লাইনেসের মাথা বেরোলো তারপর একটা লাইনের মাথা বেরোলো মানে মুরাদ ওই আওয়াজটা করে মনে হলো যেন ডেকে আনলো আসার পরে লাইনেস লাইন আমাদের খানিকক্ষণ দেখলো দেখে তারপরে ঘুরে চলে গেল আমরা তো সম্পূর্ণ হতবাক একদম এটা কি হলো তখন জল টল খেয়ে একটু ভাতস্ত হয়ে আমি মুরাদকে বললাম যে এটা কি করলে তুমি বলো বললো স্যার আমরা আমি তো এই জঙ্গলে আমার যখন পাঁচ ছ বছর বয়স তখন থেকে আসছি প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল এটা ন্যাশনাল পার্ক হওয়ার আগে যখন জুনাগড়ের নবাবের জঙ্গল ছিল আর কি তখন এখানে প্রে স্পিসিস মানে লাইনের খাবার যে হরিণ বা অন্যান্য স্পিসিস কম ছিল তো তখন আমরা রেগুলারলি উইলিস জিপ ছিল তখন পুরোনো দিনের জিপ ওই জিপে মুরগি আর বকরি মানে মানে ছাগল নিয়ে এসে লাইনকে খাওয়াতাম এবারে এই গাছের নিচে আমরা ওই কিলটাকে নিয়ে আসতাম এই কিলটাকে নিয়ে এসে ওই আওয়াজটা করতাম ফলে লাইনগুলো জানতো যে ওই আওয়াজ শোনা গেলে এই জায়গাতে খাবার পাওয়া যাবে আর কাক জানত যে লাইন খাওয়ার পরে এখানে ওই খাবারের যে অবশিষ্ট অংশ অবশিষ্ট অংশ জানা যাবে তো আমরা শুনে কমপ্লিটলি স্টান্ড একদম তা আমি মুরাদকে বললাম যে তুমি আমাকে একটা জিনিস বুঝিয়ে বলো তুমি যে সময়কার কথা বলছো সেটা হয়তো তোমরা দশ কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে করেছো ন্যাশনাল পার্ক হওয়ার আগে বা ন্যাশনাল পার্ক হওয়ার পরেও কিছুদিন কিন্তু সেই সিংহগুলো তো আর নেই এখন তো নতুন প্রজন্ম স্যার উসকো মাউস কো শেখা কে যা তো এই যে আমরা নানান রকম অ্যানিমাল ইয়েসপির গল্প করি না বা গল্প বিজ্ঞানের কাহিনী শুনি প্রকৃতির মধ্যে এই জিনিসগুলো সব নিহিত আছে লুকোনো আছে এবং যারা জঙ্গলের মানুষ অরণ্যচারী মানুষরা এই জিনিসগুলো জানে যেগুলো আমরা যখন এই সব ঘটনার মুখোমুখি হই তখন এগুলোকে পুরো জঙ্গলের গল্প শুনছি আজ আমি যে যে কোনো জায়গায় যাওয়ার আগে এক বছর ধরে রিসার্চ করি এবং এই ফটোগ্রাফিটা বা ফটোগ্রাফির ট্যুর গুলো এমনই আমার মধ্যে আমার রং ধীর রং ফি ঢুকে গেছে যে অলমোস্ট প্রতিদিন মানে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্তত তিনশো পঞ্চাশ দিন আমি এটা নিয়ে কিছু না কিছু করি ভয় করি নইলে ক্যামেরাগুলো নিয়ে নাড়ি কিংবা নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করি কারণ আমি আমি ফটোগ্রাফিতে এখনো আমাকে নিজেকে একদমই স্টুডেন্ট মনে করি যেখানে যাব সেখানকার সম্পর্কে রিসার্চ সেখানকার আবহাওয়া কিরকম টেরেন কিরকম সেখানকার বিভিন্ন লজিস্টিক্স ফ্যাক্টর কিরকম অ্যানিমাল বিহেভিয়ার কীরকম অ্যানিমাল কী খায় কখন ঘুমোয় কখন জেগে থাকে কখন তার ছবি ভালো পাওয়া যায় সেখানকার অরণ্যের কী বিশেষত্ব এই পুরো জিনিসটা রিসার্চ না করলে একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি ওয়েতে ফটোগ্রাফি করা যায় আর অরণ্যটাকে অনুভব করা যায় যে কোনো অরণ্য কাছে গেলেই না সেই অরণ্যর সঙ্গে একাত্ম হতে গেলে তাকে তোমাকে বুঝতে হবে যেমন ধরো এই আমাদের আমাদের দেশের যে শুষ্ক বর্ণ জীবন সেইগুলের যে অপার সৌন্দর্য আর কি আমি তো পৃথিবীর এত জায়গায় গেছি কিন্তু এই আমাদের দেশে শুষ্ক বর্ণ হচ্ছে বনের মতো সুন্দরবন পৃথিবীতে খুব কম আছে 
লালাদাও একই কথা বলতেন লালাদা মানে তো দেখো হ্যাঁ তো আমাদের দেশে যে ফল কালার হয় সেটা আমরা বুঝতে পারি না একদম আমরা ছবিতে দেখি আমাদের আমেরিকায় যে বন্ধুরা আছে তারা ফল কি সুন্দর ছবি আমাদের দেশে যে এত সুন্দর লাল গেরুয়া অসাধারণ অসাধারণ ফল কালার হয় এটা কিছুদিন বাদেই হবে আবার জানো তো जलर ছাড়া ওখানে বিশেষ কিছু নেই 
এবং যেহেতু তারা ওখানকার আদি আদি জাতি আর কি ওদের আমেরিকান গভর্নমেন্ট পারমিশন দিয়েছে যে বছরে কয়েকটা ওয়েল শিকার করার জন্য এবারে আমি তোমাকে যে ক্লাইমেট চেঞ্জের প্রভাব বলছিলাম ওয়াইল্ড লাইফের উপরে ওই যে নর্থ পোলের কাছাকাছি আর্কটিক সার্কেলের মধ্যেই জায়গাগুলোতে কি হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য যে আর্কটিক সি কাভার আছে সিতে যে আইস কাভার আছে সেটা আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে ফলে পোলার বেয়াররা যে পার্মানেন্ট আইসের উপরে থাকতো সেই আইসটা ওরা পাচ্ছে না ওদের খাবার সিল মাছগুলো ওখানে আসছে না ফলে ওরা কুড়ি তিরিশ পঞ্চাশ একশো কিলোমিটার সাঁতরে এই ক্যাক্টোভিকের কাছাকাছি চলে আসছে সমস্ত তুলে নিয়ে গিয়ে এরা ক্রেন দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে বাটার আইল্যান্ডের পাশে একটা ছোট আইল্যান্ডের উপরে ডাম্প করে দেয় তুষারাবৃত পর্বত শ্রেণী তার সামনে একটা ছোট ফ্ল্যাট আইল্যান্ড তার উপর বিরাট বিরাট ওয়েলের কাকাস পড়ে রয়েছে আমি খাবার পাবো আর তো এইটা হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র জায়গা যেখানে তুমি এক একটা ফ্রেমে দুটো চারটে পাঁচটা সাতটা পর্যন্ত পোলার বেয়ার পাবে আমি আমি নরওয়ে দিয়েও উত্তর মেরুর কাছাকাছি গেছি সেখানেও আমি পোলার বেয়ারের ছবি তুলেছি কিন্তু সেটা আইদার সিঙ্গেল পোলার বেয়ার কিংবা মা তার সঙ্গে একটা কি দুটো বাচ্চা কিন্তু একসাথে পাঁচটা ছটা সাতটা পোলার বেয়ার এটা একমাত্র ক্যাক্টোভিক ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় তো সেই অভিজ্ঞতা খুব অবিস্মরণীয় তোমার সঙ্গে আড্ডা মানে জঙ্গলের সেই সব গল্প সেই না শোনা গল্প যে গল্পগুলো আমরা একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাই কারণ তুমি বলো এত সুন্দর করে সকলে এত সুন্দর করে বলতে পারেন না এত সুন্দর করে বোঝাতে পারেন না আমাদের মনে হয় যেন সত্যি আমরা সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা যেন জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছি এবং চোখের সামনে সেই বন্য পশু পাখি দেখছি তোমার চোখ দিয়ে আমাদের আজ কোথাকার গল্প শোনাবেন আমি আজকে একটু রাত্রিরের জঙ্গলে গল্প শুনি সবাই তো অরণ্য ভ্রমণ করে দেশে বা বিদেশে সাধারণত দিনের বেলা আমরা জঙ্গলে যাই হয়তো জঙ্গলের মধ্যে কোনো বাংলোতে থাকলে বা যে সমস্ত জায়গাতে কিছু নাইট ড্রাইভের ব্যবস্থা আছে সেসব জায়গাতে জঙ্গলের রাত্রের যে রূপ বা রাত্রের যে অ্যাকশন অ্যাক্টিভিটি সেগুলো কিছু কিছু আমাদের দেখার সুযোগ হয় কিন্তু সেটা খুব ইন্টিমেট এক্সপিরিয়েন্স নয় তো আমার ছোটবেলা থেকে যেটা ইচ্ছে করত সেটা হচ্ছে যে আমি দেশে বা বিদেশে জঙ্গলে রাত্রিবেলা থাক এবং রাত্রিবেলা জঙ্গলে যারা অরণ্যচারী পশু তারা কি করে রাত্রিবেলা জঙ্গলের কিরকম রূপ তার কি আওয়াজ সেগুলো আমি শুনব তো সেই উদ্দেশ্যে আমি দুটো স্পেসিফিক জায়গাতে আফ্রিকাতে গিয়েছিলাম একটা একটা করে গল্প করি প্রথমে আমি বটসওয়ানাতে যাই বটসওয়ানাতে ওকাব্যাঙ্গো ডেল্টা বলে একটি জায়গা আছে এই ওকাব্যাঙ্গো ডেল্টার ডেল্টাটা হচ্ছে কালহারি মরুভূমির উত্তর দিকের একটি অংশ এই জায়গাটা মরুভূমি মূলত মরুভূমি এলাকা কিন্তু বছরের ছ মাস এখানে এই জায়গাটা ফ্লাডেড হয়ে যায় এর উত্তরে এবং ছশো কিলোমিটার উত্তরে অ্যাঙ্গোলাতে হাইল্যান্ডস আছে অ্যাঙ্গোলার হাইল্যান্ডে যে বৃষ্টিপাত হয় সেই বৃষ্টিপাতের জল ওকাব্যাঙ্গো ডেল্টাতে এসে পৌঁছতে ছ মাস টাইম লাগে ছ মাস পরে যখন সে বিপুল জলরাশি এসে পৌঁছয় ওকাব্যাঙ্গো ডেল্টাতে তখন এই জায়গাটা মরুভূমি থেকে একটা অসাধারণ জলজ মায়া মায়াভূমিতে পর্যবসিত হয় লক্ষ লক্ষ পদ্মফুল ফুটে উঠে সেখানে 
এবং সেখানে যে প্রাণীগুলি এখানে হাজার হাজার হাতি আছে শত শত সিংহ আছে হাজার হাজার ইপোপটোপাস আছে এই জায়গাটাতে যাওয়া খুব কঠিন এবং বেশ একটু মানে ব্যয়বহুলও ঘটে সে কারণে খুব রেস্ট্রিক্টেড ট্যুরিজম ওখানে হয় কিন্তু সেগুলি সবই এই সেই মানে ফেসিলিটিগুলো এমনভাবে বানানো যে ছ মাস এই জায়গাটা মরুভূমি আর ছ মাস হচ্ছে জলজ মায়াকান তো আমি এই জায়গাটাতে অনেকদিন ধরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল আমি বছর কয়েক আগে চেষ্টা চরিত্র করে রিসার্চ করে জায়গা সম্পর্কে জেনে এখান থেকে প্রথমে জোহানিসবাগে যাই জোহানিসবাগ থেকে আবার ছোট প্লেনে করে মরুভূমির মতো আর খানিকটা এরিয়া একদম সবুজ জল সবুজ ঘাসের মধ্যে নিয়ে যায় এবং কি পরিমাণ যে সেখানে ওয়াইল্ড লাইফ আছে সেটা বলে বোঝানো যায় না মানে বিবরণ দেওয়া মুশকিল এত সুন্দর জায়গা আর যেহেতু তো আমি ওখানে গিয়ে অনেক কিছু শিখলাম ওখানে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে জলে ডুবে আছে তার উপরে বাঁশের সাঁকো বানিয়েছে তার উপর দিয়ে ল্যান্ড রোভার যায় কোনো কোনো সময় ল্যান্ড রোভার জলের মধ্যে দিয়ে নদীর মধ্যে দিয়ে যায় গাড়ির মধ্যে জল ঢুকে যাচ্ছে ক্যামেরা গুলোকে উঁচু করে ধরতে হচ্ছে ওখানে গিয়ে আমি শিখলাম যেটা সেটা হচ্ছে যে ওকাবেঙ্গো ডেল্টার ভেতরে যে বোট যে জায়গাগুলোতে যায় আমরা যেখানে যেখানে বোটে করে গেলাম সেই বোটের চ্যানেলগুলি মূলত হাতিরা বানায় এবং হাতিরা এই বোট ঘাসের যে জলের মধ্যে যে ঘাসের যে ঠাসটা সেটাকে ভেঙে চ্যানেল করে দেয় বলে নিউট্রিয়েন ফ্লো হয় ওই হাতিদের পাতগুলোর ভেতর থেকে আর কি এলিফেন্টস প্লে আ ভেরি সিগনিফিকেন্ট রোল সবচেয়ে মারাত্মক অভিজ্ঞতা যেটা সেটা হচ্ছে যে সিংহ সিংহের পাল আমার সামনে দুটো কিল করেছিল রাত্রিবেলা মানে প্রথমত রাত্রি বারোটা একটার সময় একটা গাড়ি আর একটা মাত্র ড্রাইভার নিয়ে খোলা গাড়িটাও মানে ল্যান্ড রোভার ওপেন আর কি ভেতরে নয় সেটা নিয়ে যে আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি এটাই একটা সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর ব্যাপার আমার কাছে এবং জঙ্গলে নানান রকম পাখি ডাকছে তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মানে নাইট নাইট বার্ডস আর কি কোনো সময় সিংহ বর্জন করছে তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে হাতিরা দূর হতে দূর থেকে আওয়াজ দিচ্ছে সেগুলো শোনা যাচ্ছে এবং তার মধ্যে আমরা লাইন দিয়ে ট্র্যাক করলাম এবং লাইনটা দুটো কিল করলাম আমার সামনে তার মধ্যে একটা কিল আমার গাড়ি থেকে পনেরো ফুটের মধ্যে একেবারে সামনে এবং এইগুলি আমি আমার ভিডিও করার এবং স্টিল ফটোগ্রাফি করার সৌভাগ্য হল এবং বহুক্ষণ ধরে তারপরে সেই কিলটাকে খেল আমার সামনে লাইন উৎপাখি শিকার করল লাইনের একটা গ্রুপ লাইনেস এর একটা গ্রুপ কি উৎপাখির মতো একটা বড় রকম বার্ড কে পেড়ে ফেলল এবং তারপরে তাকে পুরো পুরো লাইনের পুরো প্রাইডটা এসে সেই উৎপাখিটাকে খেল উইচ ওয়াজ এন ইনক্রেডিবল এক্সপিরিয়েন্স একটা মেন লাইন একটা রাস্তা দিয়ে আসছিল একটা ঘাসের বড় উঁচু ঘাসের একটা রাস্তা দিয়ে আসছিল সেটা আমরা দেখতে পাইনি হঠাৎ আমার আমার গাড়ির ঠিক পেছন থেকে একটা বিরাট বড় মেন লাইন অন্ধকার আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে সেটাও একটা সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা পরের দিন সকালবেলা যখন ওই জায়গাটাতে ফিরে গেলাম দেখলাম লাইনগুলো সব পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে সুন্দর সকালবেলার চমৎকার লাল সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাদের উপরে এবং দেখে বোঝাই যায় না প্রকৃতির মধ্যে যে আগের রাত্রি রোবটটা উত্তালিলা চলেছে তা দেখে তুমি আন্দাজি করতে পারবে না কিন্তু এই জিনিসটা আমি বেশ কয়েকদিন ওখানে করতে পেরেছিলাম ইট ওয়াজ এন ইনক্রেডিবল এক্সপিরিয়েন্স এইটা হওয়ার পরে এই রাত্রিবেলা আফ্রিকা দেখার আমার একটা ঝোঁক চেপে গেল আমি খুঁজে বের করলাম যে সাউথ আফ্রিকাতে একটা প্রাইভেট জঙ্গল আছে প্রাইভেট গেম রিজার্ভ আছে যে গেম রিজার্ভের যে মালিক সেই মালিক নিজে ফটোগ্রাফার এবং সে ফটোগ্রাফারদের জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড হাইটস তৈরি করেছে ওই গেম রিজার্ভে যে আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রাউন্ড হাইটস এর মধ্যে বসে তুমি রাত্রিবেলা বিগ গেম আফ্রিকার যে বড় জানোয়ার 
বড় ছোট সব জানোয়ারে ছবি দিনের বেলাতে তো পারবেই এবং রাত্রিবেলাতে তুমি আফ্রিকার বড় ছোট জানোয়ারে ছবি তুলতে পারবে তো আমি ওদের সঙ্গে কথাবার্তা করে রিসার্চ টিসার্চ করে আবার সাউথ আফ্রিকাতে ডারবানে গিয়ে ডারবান থেকে আবার গাড়ি করে ওই জায়গাটিতে গিয়ে পৌঁছালাম তো ওই জায়গাটিতে টেকনোলজিটা হচ্ছে যে মাটির নিচে একটা ফটোগ্রাফি মানে বসে ফটোগ্রাফি করার একটা এরিয়া তৈরি করেছে একটা কংক্রিটের ফ্ল্যাট বানিয়েছে মাটির নিচে একটা অ্যাপার্টমেন্ট মাটির নিচে এবং এটা প্রায় সাতটা আটটা জায়গাতে ওই জঙ্গলের মধ্যে বানিয়েছে এবং তার সামনে জল আছে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো জায়গাতে 
দিন কিংবা রাতে উইদাউট কারোকে জিজ্ঞেস না করে যেতে যেতে পারি আর আমার যেখানে রিমোট ট্রিগার্ড ক্যামেরা কিংবা রেডিও ট্রিগার্ড ক্যামেরা ট্র্যাক বসানোর দরকার আমার ইচ্ছে মতো জায়গাতে যাতে আমি সেটা বসাতে পারি এখন এই কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক হচ্ছে ভারতবর্ষের ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট অ্যানিমাল ন্যাশনাল পার্ক এবং এটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইত্যাদি আর কি তো এইরকম একটা ন্যাশনাল পার্কে যদি তোমাকে আনলিমিটেড অ্যাক্সেস দেওয়া হয় তাহলে সেটা ফটোগ্রাফারের কাছে একটা লাইফ টাইম অপরচুনিটি এবং কাজিরাঙাকে কাছ থেকে জানার এবং বোঝার যে যে অসামান্য অনুভূতি সেই অনুভূতিটাকে লাভ করার একটা অসাধারণ অপরচুনিটি আমি সেটাকে মানে আই রিয়েলি এবং আমি চার বছর ওখানে কাজ করি ফাইনালি বইটা আসামের চিফ মিনিস্টার ওটাকে লঞ্চ করেন গত বছর দু হাজার একুশ সালে লঞ্চ হয় আর বইটা তো যারা দেখেছে পড়েছে পড়েছে ভালোই হয়েছে আমার সবচেয়ে আর একটা খুব সুন্দর লাগলো ভালো লাগলো যে স্বীকৃতিটা সেটা হচ্ছে যে আমেরিকান পার্লামেন্ট মানে আমেরিকান কংগ্রেসের যে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস আছে তারা সামহাউ এই বইটাকে খুঁজে বের করে খুঁজে বের করে এই বছরই সেটা খুঁজে বের করে তারা বলে যে এই বইটা আমরা লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসে আমেরিকাতে রাখব এবং আমেরিকার যত ইউনিভার্সিটিতে সাউথ এশিয়ার উপরে কাজ হয় সেই সব ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমরা বইটা শেয়ার করি তো আমি তো আগে কখনো বই টই দেখিনি তো এই বইটা খুব কষ্ট করে খেটে লেখা হয়েছিল লিখেছিলাম তো কিন্তু সেটা যে মানুষ মোটামুটি নিল এবং যারা সাবজেক্ট বোঝেন তারাও যে সেটাকে সমর্থিত করবেন এইটুকুই আমার কাছে এবং কি বলতো তুমি যে কথা বলো তুমি যে এই যে আমাদের সঙ্গে গল্প করছো একটা খুব সুন্দর ফ্লো আছে তোমার লেখার মধ্যে আমার এখনো পড়ে ওঠা হয়নি আমি পড়ব বইটি এবং সেখানে আমার বিশ্বাস এবং যাদের ভালো লেগেছে তারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সহমত হবে ওই ফ্লোটা এই যে কথা দিয়েও ছবি আঁকা যায় কথা দিয়েও বন্য প্রাণীদের নিয়ে কবিতা তৈরি করা যায় লেন্স দিয়ে তুমি যে কবিতা তৈরি করো যে মায়া মায়া অরণ্য তুমি তৈরি করো সেইটাই বইয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই আমরা পাবো এই বইটা বইটা করতে গিয়ে মানে আমার সবচেয়ে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি যেটা আমি ওটাই বললাম মানে এইভাবে কাজিরাঙার মতো একটা একটা বিখ্যাত পার্ককে এবং রিচেস্ট একটা ইকোসিস্টেমকে এত কাজ থেকে এতদিন ধরে আমি ষোলোবার গেছি ওই ওই পিরিয়ডের মধ্যে আর কি ষোলোবার গেছি এবং প্রত্যেক বাড়ি সাত দিন দশ দিন করে থাকতাম আর কি তো এইটাকে দেখার দিনে এবং রাতে দেখার যে অনুভূতি সেটা মানে ব্যক্ত করার মতো ভাষা নেই আমার কাছে এই যে দেখো এই বইটা তো বটেই স্বীকৃতি তো সব মানুষেরই ভালো লাগে তো আমি যদি বলি যে না ওগুলো তো আমারও তো হয়েছে হয়েছে ওরকম ব্যাপার নয় মানুষ একটা ভালো কাজ করলে মানুষ যদি সেটাতে সেটাকে স্বীকৃতি পেলে ভালো ভালো তো লাগছেই কিন্তু স্বীকৃতি যদি আমাকে নাও দেয় কেউ আমার যে জায়গাটাতে গিয়ে যে জিনিসটা ছবি তোলার ইচ্ছে হবে সেটা আমি খেটে খুঁটে ব্যবস্থা করে আমি যাবই সেখানে আর সেখানে গিয়ে একবার না গেলে দুবার দুবার না গেলে তিনবার তিনবার না গেলে চারবার একদিন দুদিন সাত দিন দশ দিন পঞ্চাশ দিন যতদিন লাগে আমি ওই ছবি তুলবো এবং সেইটা একটা যখন তুমি পেলে সেই মোমেন্টটা সেটা একটা বিরাট বড় প্রাপ্তি সেটা বোধ হয় সব থেকে বড় সেইটা কিন্তু ধরো সেই মোমেন্টটা তুমি পেলে না একদিন দশ দিন পঞ্চাশ দিন গিয়েও পেলে না তখন কোনো আফসোস দেখো এরকম এরকম মুহূর্ত অহরহ ঘটে কারণ এটা তো তোমার সেট আপ ফটোগ্রাফি নয় এটা হচ্ছে প্রকৃতি নেচার নেচার আমার সামনে ওই ঘটনাটা ঘটালে তবেই তো আমি সেটাকে ক্যাপচার করতে পারবো প্রকৃতি যদি তার ভান্ডার আমার সামনে উন্মোচিত করে না দেয় তাহলে তো তার মনের গ্রহণ করোকে কি আছে সেটা আমার পক্ষে রিচ করা সম্ভবই নয় আর কি ফলে এরকম ঘটনা ঘটতেই থাকে যে আমি যেটা যেরকম ভাবে চেয়েছিলাম হয়তো সেরকম ভাবে পেলাম না কিন্তু তার মধ্যে প্রাপ্তিটা কি জানো তো 
ওই যে প্রকৃতির কাছে থাকতে পারলাম ওই অছিলায় বা ওই বাহানায় সেই জিনিসটাও একটা বিরাট প্রাপ্তি এবং আরেকটা আমার মনে হয় তুমি আমার সাথে সহমত হবে একটা জিনিস হয়তো তুলতে গিয়েছি সেটা পেলাম না चिंतार बारे मे पावर छो ना साराक्षण है कत बार बांध पड़े गे निजे बांधव कर तो जेनारेशन सब टाइगर छवि तुले जा तिर बचर धरे
যার উপরে ট্রেকিং করে ওঠা যায় এবং সেই স্যান্ডিউন্সের উপরে ওয়াইল্ড লাইফ দেখা যায় আর তিন হচ্ছে যে এই আফ্রিকার যে বড় ম্যাবল ধরো রাইনো বা এলিফেন্ট কিংবা সিংহ এগুলি ওখানে ওখানকার হ্যাবিটেটটা হচ্ছে ডেজার্ট হ্যাবিটেট এই লায়ন এলিফেন্ট রাইনো ওখানে ডেজার্ট হ্যাবিটেটের মধ্যে দেখা যায় মানে ডেজার্ট লায়ন ডেজার্ট এলিফেন্ট ডেজার্ট রাইনো দেখা যায় ওখানে ফলে ওটা একটু অন্যরকম হবে বলে আশা রাখছি আপনারা সবাই আমাকে একটু আমার জন্য প্রার্থনা করবেন এবং আমাকে শুভেচ্ছা জানাবেন যাতে করে আমার প্রার্থিত জিনিসগুলি আমি পাই ওখানে একেবারে নিশ্চয়ই তুমি পাবে কারণ তুমি পেলে তোমার চোখ দিয়ে আমরা দেখতে পাবো সেটা আমাদের অনেক বড় পাওয়া আমরা তো সকলে সবসময় পৌঁছে উঠতে পারি না সেই সব জায়গায় আর তুমি যেইভাবে আমাদের দেখালে এইভাবে আমাদের দেখানোর মানুষের খুব বেশি নেই এইটাও আমাদের একটা বড় প্রাপ্তি তুমি এমন একজন মানুষ যিনি সবসময় একটা অরণ্যের আবাহে নিজেকে রাখো আমার মনে হয় তুমি কোথাও যখন চোখ বুঝে রাত্রিবেলা ঘুমো স্বপ্ন দেখো তুমি হয়তো জঙ্গলের ভালোবাসা <laughs> 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 অনুপ্রাণিত হন তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো তুমি খুব ভালো থাকো আবার একদিন এসে দোয়ের সঙ্গে আড্ডা দিতে তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা দিবে নবনবী কিরণে আপনারা দেখছিলেন দোয়েলের সঙ্গে আজ আমাদের অতিথি ছিলেন স্বনামধন্য ওয়াইল্ড লাইফ ফটো ফটোগ্রাফার শ্রী আর আবার বলছি আজ আমাদের অতিথি ছিলেন স্বনামধন্য ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার শ্রী রাজস্বী ব্যানার্জি নবরবী কিরণের এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লাগলে আপনার বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন নবরবী কিরণের ইউটিউব চ্যানেল আজ তবে আসি দেখা হবে আরেকদিন